DJI 액션5 프로와 캐논 파워샵 V10을 최근에 같이 가지고 다니면서 비교 촬영 해봤어요 브이로그 촬영한다면 셀프 촬영을 많이 하기 때문에 인물이 어떤 게더잘 나오는지 중점적으로 보세요 빛에 대한 표현이 다릅니다 어떤 게 괜찮아 보이나요? 원래 V10은 4K 촬영이 발열 꺼짐으로 인해서 어려운데 펌웨어 덕분에 전보다는 길게 촬영이 가능해졌어요 V10은 보정과 손떨림을 동시에 사용할 수가 없어요 액션5도 괜찮은데 V10의 인물 표현과 색감이 매력있네요 액션캠은 활동적인 액티비티 용도가 더 크고 V10은 거치해서 촬영하기가 더 좋아요 V10은 자동 ND 필터 기능 때문인 건지 빛을 받는 환경에 따라 어두워지고 밝아지는 것 같아요 근데 그게 너무 느리네요 때에 따라서 아날로그적인 느낌을 주기도 하지만 매 순간 안정적인 촬영을 하고 싶다면 액션5 프로가 더 좋습니다 원래는 저조도가 1인치 센서인 V10이 더잘 나와야 되는데 손떨림을 켠 상태에서는 급격하게 이미지 품질이 떨어집니다 둘다 저조도가 베스트는 아닌데 어떤 게더 좋아 보이시나요? 액션5 프로는 슈퍼 나이트 모드 파워샵 V10은 피부 보정 효과를 켰는데 아주 어두운 곳에서는 액션5가 낫네요 파워샵 V10은 보정 효과를 끄고 액션5 프로는 슈퍼 나이트 모드가 아닌 기본 모드로 촬영을 해보고 있습니다 여기는 빛이 좀 밝은 편이라서 다시 어두운 쪽으로 가볼게요 조금만 어두워져도 초점을 못 잡네 V10은 초점을 못 잡는 순간이 있어서 이게 치명적인 단점이에요 액션5는 표준화각이어도 더 넓게 배경을 담을 수가 있고 V10은 인물이 이쁘게 나옵니다 보정효과를 2단계로 했는데 뽀샤시한 느낌이 강하다면 단계를 낮추면 됩니다 캐리커처 그릴 때도 촬영해 봤는데요 엄청 차이가 큰건 아니지만 V10이 조금 더 또렷해 보이네요 하지만 목에 걸고 1인칭 시점으로 촬영하기에는 액션5가 더 가볍고 훨씬 편해요 네, 30부터 내이실 거예요 혹시 이거 들고 서서 해야 봐 아기는 뭐로 찍어도 다 예쁜데 더 예쁘게 나오는 걸로 찍으면 더 예뻐요 근데 아기랑 있을 때는 활동적인 상황이 많이 있을 수 있어서 액션5가 편하게 찍기 좋아요 동작들 좀 기억해 주시면 좋을 것 같고요 자2024 세종축제 아무래도 V10은 인물 위주의 근거리 촬영이 좋고 원거리는 액션5가 시원하게 찍히는 것 같아요 야 지금 뒤져보고 있어? 과자 있나? 응 하지만 과자는 없지롱 안에도 있다 어? 조가리가 하나 남았어? 응 <웃음> 맛있어 맛있어? 응 리안이 일로와 아빠랑 같이 나와볼까? 이렇게? 응 매끄러운 피부 모드도 찍고 있고 이 카메라는 그냥 찍고 있어 뷰티 효과하고 디로그엠으로 촬영해서 러츠를 입힐 거예요 엄마 아 리안이가 가다다 먹었다 리안이 코 나와 근데 <웃음> 안 나와 야 가까이 가니까 여기 왜곡 현상이 여기는 여기는 예쁘게 나오네 왜? 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 요건 CP2고 요거는 매끄러운 피부도 찍고 있어 왜 그래? 왜? 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 야, 너 방송인이야? 어? 액션5는 왜곡 보정되는 표준 화각인데도 
왜곡이 있네요. 왜곡왜곡이다 <웃음> 미안아, 지금 햇빛이 너무 이쁘다, 지는 햇빛이. 이두 카메라가 장단점이 너무 뚜렷해서 저는 중요한 촬영에서는 액션5를 사용하고 일상 속에서 편하게 촬영할 때는 V10을 사용합니다. 여러분들은 어떻게 보셨나요? 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 잊지 마시고 궁금한 점 있으시면 댓글로 남겨주세요. 감사합니다.